ഹലോ ഗായ്സ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഈ പുതിയൊരു സീരീസിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ നമ്മളെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ റിയാസ്കിയാണ് അപ്പൊ റിയാസ്കി ഞാനും പാടെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ കുറച്ച് ഒരു ബിഗിനർ ടു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഞാൻ അഡ്വാൻസിന് വേണ്ടവർക്ക് ഒരു അഡ്വാൻസ് കൺസെപ്റ്റുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു സീരീസ് മുതൽ ഓക്കെ അപ്പൊ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം റിയാസ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ റിയാസ് ഒരുപാട് നിങ്ങളുടെ കേൾക്കുന്നവരോട് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബിസി മാനാണ് ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കാല് പിടിക്കണമായിരുന്നു ഇതുവരെ ഒരുപാട് ചോദിച്ചപ്പോ കാല് പിടിക്കണമായിരുന്നു സംസാരിച്ചിട്ടാണ് ആളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീഡിയോ എന്തായാലും മിസ് ആയി ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടം വരില്ല കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ആദ്യമായിട്ട് മനാഫിനോട് താങ്ക്സ് പറയട്ടെ മനാഫ് എന്നാണ് അവരുടെ പേര് എന്റെ കൂടെ പഠിച്ചാണ് എസ് പി എസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് നമ്മുടെ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് ആണ് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് മേൺസ്റ്റാക്ക് ഡെവലപ്പർ ആണ് ടൈപ്പ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പർ ആണ് ഫ്ലട്ടർ ഡെവലപ്പർ ആണ് റിയാക്ട് നെഗറ്റീവ് ഡെവലപ്പർ ആണ് എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് എവറിങ് ഈ കണ്ട് മാനേജിങ് അബൌട്ട് ലോട്ട് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസ് സോ മനാഫ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനി പിന്നീട് നമുക്ക് മേൺസ്റ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ ഇനി മനാഫിന് സഹായം ഉണ്ടാവും എന്ന് പരീക്ഷിക്കട്ടെ നോക്കാം മനാഫ് തുടങ്ങിക്കോളും എന്നാലും ഈ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സ് എങ്ങനെ ഒരു ബിഗിനർ ലെവലിലുള്ളവരാണോ അതോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് നോളജ് ഉള്ളവരാണോ എങ്ങനെ തൽക്കാരാ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗിന്റെ നോളജ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യം നമ്മൾ പഠിച്ചു കൊടുത്തു അതായത് നമ്മൾ എസ് പി എസ് ൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്താന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ നമുക്ക് അറിയാം എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഏ ടു ജെഡ് ഈസ് കോളേജിലത്തെ കോൺസെപ്റ്റ് മാറുന്നതാണ് അവിടെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു റേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു റേഞ്ച് വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ നോക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ അപ്പോ ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ അല്ലേ ഇപ്പൊ റിയാസ് കിടക്കങ്ങളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കും അപ്പൊ ഒരാൾ വേറൊരാളോട് സംസാരിച്ച് ആശയവിനിമയം നടത്താനാണ് എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മളൊരു നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താൻ നമുക്കൊരു മാധ്യമാണ് എന്ത് ഈ മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലാംഗ്വേജ് അല്ലെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ഇപ്പോ ഞാൻ റിയാസിനോട് പറയാണ് റിയാസ് അയ്യ നാളെ അവിടെ പോണോ എന്ന് പറയാണ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് റിയാസ് അയ്യ നാളെ അവിടെ പോണോട്ടോ അപ്പോഴാണ് റിയാസ് നാളെ അവിടെ പോകുള്ളു അല്ലെ കാരണം ഈ പറയണ കാര്യം റിയാസിന് മനസ്സിലായി റിയാസിന്റെ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടാണ് റിയാസ് നാളെ അവിടേക്ക് പോവാ അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ നമുക്കൊരു മെഷീനോട് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ ഫോണിനോട് എടുത്തിട്ട് ഫോണല്ല ഇപ്പൊ എന്തേലും ഒരു കാൽക്കുലേറ്റർ എടുത്ത് ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്ററിനോട് പറയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ ആയി രണ്ടും രണ്ടേ പ്ലസ് മൂന്ന് കൂട്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല അവിടെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് മെഷീനോട് നേരെറി ലാംഗ്വേജ് കയറി ഈ മെഷീൻ ഒരു ബൈനറി ലാംഗ്വേജ് അറിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യന്മാർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണ ഒരു മെഷീനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ മെഷീനോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു മാധ്യമം വേണം ഉണ്ടേ അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് കയറിയത് അപ്പൊ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുക സാധാരണ പോലെ നമ്മൾ പൈത്തൺ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എഴുതുക സാധാ പോലെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ എഴുതുക ചിലതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും ചിഹ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ചിഹ്നങ്ങളെ കാരണം കൂടുതലും ഏഹ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്താണ് ഒരു സെന്റൻസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപ്പിറ്റൽ വെച്ചിട്ട് എഴുതുക ഒരു പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് തുടങ്ങുക അല്ലെ അപ്പൊ അതിന് ഒരു രീതി ഉണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് എഴുതാൻ അതേപോലെ എല്ലാ പ്രോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിന് ഒരു രീതി ഉണ്ട് ആ രീതിക്കാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് സിൻഡാക്സ് പറയും പ്രോഗ്രാമിം
അയാൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷും അറിയാം മലയാളവും അറിയാം അപ്പൊ ഈ അതാണ് അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് കേൾക്കുന്ന ആള് ഈ പിന്നെ മലയാളം അറിയുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിനെയാണ് കമ്പൈലർ എന്ന ഉദ്ദേശം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെയാണ് ആ ഏകദേശം അങ്ങനെ പറയാം അതായത് ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിനും അതിന്റേതായിട്ടുള്ള സിന്റാക്സ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പലതും പല പല രീതിയിൽ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഈ എഴുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയോ ഈ എഴുതിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഈ കമ്പൈലർ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പൈൽ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാ മാറ്റാ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാ തർജ്ജമ ചെയ്യാ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇതിനെ മാറ്റിട്ട് എന്താക്കും മെഷീന് മനസ്സിലാണ് ഭാഷയൊക്കെ ഈ മെഷീന് മനസ്സിലാണ് ഭാഷ കാരണം എന്താണ് ഈ പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം 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 ഒന്ന് പറയുന്ന ബൈനറി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിപ്പോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്ത് മെഷീന്റെ ഭാഷ പൂജ്യം ഒന്നാണ് തന്നെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കാണ് ഇന്നൊക്കെ പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കോടിയതാ പോരെയും അങ്ങനെ കോടിയ പക്ഷെ അങ്ങനെ കോടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സെന്റൻസ് കോടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ടൈമും കുറെ കണക്കൂട്ടലും വേണം അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എളുപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഇതിന്റെ മുന്നേ അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇന്ന അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള കമ്പൈലറും ഇതൊക്കെ കൺവേർഷനും കോളി നടത്തിക്കോളും നമ്മളൊന്നും അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നമ്മള് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലോജിക് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ജാവ ഉണ്ട് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ പല പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാ പല പല ആവശ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാ വെബ് വെബിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ സി ഷാർപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാ നമ്മള് ഗെയിം ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ അതേപോലെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് തന്നെ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യാം എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം ഏഹ് അങ്ങനെ പല പല യൂസ് കേസസുകൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആണ് ഇപ്പോ ജാവ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ ഡാർട്ട് ഉണ്ട് ഡാർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഹൈബ്രിഡ് മൊബൈൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പൊ ഈ അപ്ലിക്കേഷൻ പലതരത്തിലുണ്ട് ഡെസ്ക് ടോപ്പ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിക്കുക ഇപ്പോ ഈ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കണ സിസ്റ്റം തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ സിസ്റ്റം പൂട്ടി ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ ആ വിൻഡോസ് നിന്ന് എഴുതി വരും പിന്നെ അവിടെ നിങ്ങൾ ഞെക്കും മറ്റേ സാധനം പാസ്വേഡ് അടിക്കാനുള്ള ഫീൽഡ് വരും അതൊക്കെ അടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു അതൊക്കെ ഒ എസ് ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ആയി പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്താണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് മെഷീൻ ഒന്നും അറിയില്ല ഒരു ഹാർഡ്വെയറിന്റെ ഒരു കഷ്ണം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഏഹ് അതിനറിയണം എന്ത് ഇത് എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതിന് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് വേണം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ബൾബ് ഉണ്ട് ഒരു ബൾബ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടല്ല സ്വിച്ച് ഇട്ടാ ഓണാണ് അപ്പോഴല്ലേ ബൾബിന്റെ വർക്കിംഗ് ഉള്ളൂ അതേ കൺസെപ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇപ്പൊ എല്ലാരും പഠിക്കാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ കുറച്ച് അതായത് ഇപ്പൊ ഈ വെബിന്റെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലൊക്കെ അധികം ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെബ് വെബ് അപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ഷൻസ് കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീൻ കണ്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഞാന് ഇപ്പൊ ഒരു സൈറ്റ് പോയി ഇപ്പൊ ഒരു സൈറ്റ് പോയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ നിക്കി കഴിഞ്ഞാല് കുറച്ച് അനിമേഷൻ ഇതിൽ അനിമേഷനും ഇല്ല നല്ല അനിമേഷൻ ഒക്കെ ഉള്ള സൈറ്റ് പറഞ്ഞേ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൈറ്റ് അതായത് അനിമേഷൻ തന്നെ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഈ തമിഴ് സിനിമ ഇതും നിക്കുമ്പോ
ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചാൽ ഞാൻ ഇതവിടെ ഒരു ഫയൽ ഉണ്ട് ഞാൻ കോഡ് പോയിട്ട് ഒരു ഫയൽ പണ്ടത്തെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ഫ്രണ്ട് എന്നിൽ എങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാ എന്നുള്ള ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽ ഓക്കെ ഒരു ഹെഡ് ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കി ഓക്കെ ബോഡി ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഒരു എച്ച് വൺ ടാഗ് ഉണ്ടാക്കി എന്താ ഉണ്ടാക്കി ഹലോ വേൾഡ് ഇടാ അല്ലെ ഹലോ വേൾഡ് ഇട്ടു ഇതിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഉണ്ടാക്കി ഒരു എച്ച് ടു ടാഗ് ഉണ്ടാക്കാണ് ഇവിടെ എച്ച് ടു ടാഗിൽ ഞാൻ ഇട്ടു എന്ത് എച്ച് ടു ടാഗിൽ ഞാൻ ഇട്ടു ഹലോ ഹലോ റിയാസ് ഇട്ടു ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത് ഓട്ടാൻ പോവാണ് ണ്ടോ അപ്പൊ ഹെലോ വേൾഡും ഹെലോ റിയാസും വന്നു അല്ലേ ഞാൻ ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒരു എന്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ഐഡിയ ക്ലാസ്സോ എന്തേലും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഐഡിയ കൊടുത്തു എന്ത് നെയ്മ് എന്നിട്ടൊരു ഐഡിയ കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഈ ഞാനും പറഞ്ഞു എന്ത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് പണ്ട് ആക്ഷൻ ഫ്രണ്ട് എന്നിൽ ആക്ഷൻ കൊടുക്കാനും പിന്നെ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വേണം എന്ത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതാം എങ്ങനെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി എന്ത് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് എറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ഐ ഡി ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എലമെന്റ് ആയിട്ട് സ്ട്രിങ് ആയിക്കാരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നെയ്മ വാസിണ്ടോ സ്റ്റൈല് ഞാനെപ്പോഴും ആണ് എന്റെ ഓഫ് ആക്കിയാലും എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ചാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ പറയുക ഇതിന് ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്ട് മോഡൽ അതായത് ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാകണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊരു ഡോമ് ട്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും അതായത് കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഹെഡ് ഉണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എലവൻ്റ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഡോമ് ഡോമ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോം ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് വായ്പം ഹലോ ഹലോ 
ഹലോ കാണാണ്ടോ എനിക്ക് നിന്നെ കാണാല്ലോ ഒരു പരിപാടി ചെയ്തോ ഇതിലും സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യണ്ട അതിന്റെ മറ്റേ ഇതുണ്ടോ എന്തായിട്ട് പേര് എനിയുടെ ഇതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്ട് മോഡൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഒബ്ജക്ട് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൊത്തം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു പേജിൽ ഓടിയുമ്പോ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ഡോമിട്രി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഡോമിട്രി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ എലമെന്റ്സിനെയും നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്താണ് അതായത് ഒരു ഒരു ട്രീ പോലെ ട്രീ ഇപ്പൊ എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം എന്താണ് ആദ്യം ഒരു വലിയൊരു ഇതുണ്ടാകും ഒരു തണ്ടുണ്ടാവും ആ തണ്ടും വന്ന് കുറെ എന്തുണ്ടാവും മറ്റേ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും ആ ബ്രാഞ്ച് വന്ന് ചെറിയ ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടാണ് അതിന് എന്തുണ്ടാവും ഓരോ ഇലകൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ആദ്യം ഇവിടെ എച്ച് ടി എം എൽ ടാഗ് ഉണ്ട് ഹെഡ് ഉണ്ട് ബോഡി ഉണ്ട് ബോഡിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റും ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് ഇവിടെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡോമ് ഡോമിൽ ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട് അതോ ബോഡി ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ അപ്പൊ അത് മൊത്തം നമ്മള് വെബ് പേജ് ആയി പിന്നെ നമ്മള് ഹെഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മള് ബോഡി ഉണ്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മള് എച്ച് വൺ ഉണ്ട് എച്ച് ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ അപ്പൊ ഇനി ഞാൻ വന്നിട്ട് ഇൻഡെക്സ് ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ അങ്ങോട്ട് സേവ് ചെയ്ത് ഓപ്പൺ വിത്ത് ലൈവ് സെർവർ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടല്ലോ റിയാസിക്ക അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിലൊക്കെ പണി നിർത്തിയോണ്ട് എന്താ സംഭവം എന്നൊന്നും മനസ്സിലായി എങ്ങനെ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പണി കിട്ടല്ലോ അതാണ് വേറെ വിഷയം മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് ഹായ് ഹായ് എന്താണ് റിയാസിക്ക നിങ്ങൾ റെക്കോർഡിംഗ് ആണോ ഇത് ലൈവ് അല്ലല്ലോ മനസ്സിലാവണം <laughs> പക്ഷെ താഴത്തേക്ക് വന്നപ്പ എന്തായി ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യാ പറഞ്ഞാ അപ്പൊ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ലോ മനാഫ് വന്നു പിന്നെ ലോ വേൾഡ് വന്നു അതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ വിഷയം നമുക്ക് നോക്കാം എവിടാണല്ലോ ഇതെനിക്ക് അതല്ലോ വിഷയം വേറെന്തോ വിഷയാണല്ലോ 
hello manaf head ende portu edidwa get elements allallo get element alle get element by idea elements alla get element by idea nu okkamukku idea idea angane varu ഞാനൊന്നും ചെയ്യല്ല അതാണ് വിഷയം പണ്ടങ്ങാണ്ട ചെയ്തിരുന്ന പണ്ടങ്ങാണ്ട ചെയ്തിരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഞാൻ പറഞ്ഞാ സംഭവിച്ച എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് ആക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണെന്ന് പറഞ്ഞു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണെന്ന് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതിക്കാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളില് അല്ലെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ കമന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തോ ഇനി ഞാനിത് ഒട്ടി ഞാനിത് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റൂല്ല ഇത് റണ് ചെയ്യാ ഇത് റണ് ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഹലോ വേൾഡ് ആണല്ലോ അല്ലെ ഏഹ് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ എന്ത് എഴുതി ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ഗെറ്റ് എലമെന്റ് ബൈ ഐ ഡി നെയിം ഡോട്ട് ഇന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു ഇതെന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു വന്നപ്പോ കണ്ടോ ഹലോ മനഫൈ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ഇങ്ങനെ സൈഡിൽ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലാവും കേട്ടോ ഞാനിവിടെ കമന്റ് ചെയ്തു അവിടെ തിരിച്ച് കമന്റ് ചെയ്യുമ്പോ അതിന്റെ എന്തുവാണെങ്കിലും എനിക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും ഒരു എലമെന്റിന് എനിക്ക് എല്ലാ സാധനവും കിട്ടും ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാം കിട്ടും എനിക്ക് അവിടെ എന്ത് ആക്ഷൻ എന്തൊക്കെ ആണെങ്കിലും കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ട്ലേ ഇങ്ങനത്തെ എന്തൊക്കെയാ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കറക്റ്റ് ഇതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാ ഈ ഓരോ കണ്ടോ ഓരോ എലമെന്റിനും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പൊ ഈ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇവിടെ കമ്പൈൽ ആകുന്നതും ഇതാവുന്നത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിന് ഒരു എഞ്ചിൻ ഉണ്ട് വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയും ഈ ക്രോം ബ്രൗസർ ഈ വി എയ്റ്റ് എഞ്ചിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാ ഈ കോഡിനെ ഇവിടെ കമ്പൈൽ ചെയ്ത് ചെറിയ ആക്ഷൻ കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ ആ അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പണ്ട് ഈ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രൗസറിനുള്ളിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ബ്രൗസർ പറയുമ്പോ എന്താ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡ് ആണ് അല്ലെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളു അപ്പൊ അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ കുറെ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പൊ ഈ എലമെന്റിൽ ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോ പിന്നെ ഇവന്റ് ലിസ്ണർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് കണ്ടു ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കുറെ മാനിപ്പുലേഷൻ വരുത്തിയില്ല നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ഹെലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള സാധനത്തിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ എച്ച് വൺ ടാഗിന്റെ അവിടെ ഡോക്യുമെന്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഞാൻ ഡോക്യുമെന്റ് കൺസോൾ ചെയ്ത് എന്തോരം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ ലോഗ് ചെയ്തു കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ സാധനമുണ്ട് കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ഐ നോക്കിയിട്ട് കൺസോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതാണ്ട് ഈ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ മൊത്ത സാധനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ ക്യാൻവാസ് ക്യാൻവാസ് എന്നല്ല ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇത് മൊത്തം നമുക്ക് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ഉള്ളിലാണെങ്കിൽ എല്ലാതും കിട്ടും ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡോട്ട് ഇട്ട് നിക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഉണ്ടോ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് കമന്റ് റോഡ് ഡോക്യുമെന്റ് നോട് ഡോക്യുമെന്റ് ടൈപ്പ് നോട് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ചിൽഡ്രൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ബോഡി ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് അപ്പ് ആൻഡ് ചൈൽഡ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് ആഡ് ലിസ്ണർ ഇവൻ ലിസ്ണർ ഈ ഇവൻ ലിസ്ണർ ഒക്കെ നമ്മൾ ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അതൊക്കെ ആവശ്യം വരും അപ്പൊ നോക്കണൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോ നമുക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എലമെന്റിനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എലമെന്റ് ബൈ ഐഡിയ അതെങ്ങനെ ഈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഈ ഐ ഡി ഇപ്പൊ ഏതാണ് ഐ ഡി വരുമ്പോ യുണീക്ക് കാലം അപ്പൊ ഈ എച്ച് വണ്ണിന്റെ ഐഡിയ ആണ് ഈ നെയ്മി അപ്പൊ ഈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഒരു
ഒക്കെ കൊടുത്തു നോക്കാം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മാറ്റം വരും എന്നൊക്കെയാണ് റെഡ് കൊടുത്തു നോക്കാം കണ്ടോ കയ്യിൽ നമ്മൾ മാറ്റി അപ്പൊ ഈ എലമെന്റ് ഈ പിന്നെ വരുന്ന എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എലമെന്റിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ സംഭവങ്ങൾ എലമെന്റിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഡോട്ട് ഇന്നറച്ചിട്ട് എം എൽ ഇന്നറച്ചിട്ട് എം എൽ റെഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതായത് അതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അതായത് ആ ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ കണ്ടന്റുകൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നറച്ചിട്ട് എം എൽ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോ ഒറ്റ ഹലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പൊ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണ് ബ്രൗസറിൽ മാത്രം റണ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തുവാണേലും ചെയ്യട്ടോ അപ്പൊ ഈ ബ്രൗസറിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് സംഭവമാണേലും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പൊ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക് ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ഡീബഗ് ചെയ്യാം ഈ കൺസോൾ എന്ന സാധനം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് ഡീബഗ് ചെയ്യുക ഇതിനുള്ള എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നിക്കണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ കൺസോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മള് അധികം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക കാരണം കൺസോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഡാറ്റാസ് ഒക്കെ എവിടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോ നമ്മൾ അധികം കൺസോൾ ചെയ്ത് നോക്കലാണ് അതൊക്കെ ഒരു കോമൺ ബുദ്ധിയാണ് അതിന് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടും എന്നുള്ള ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സാധനം ഞമ്മക്ക് അത് ഈ ഫ്രണ്ട് എന്റെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് പറ്റിയിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഈ സാധനത്തിന് എന്ത് ഇത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് നോഡ് ജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കി അതായത് ആ നോഡ് ജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെറ്റപ്പ് അല്ല കേട്ടോ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ ഈ നോഡ് ജേഴ്സിന്റെ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് ഇതിപ്പോ മറുത് വി ഐറ്റി എൻജിനും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് മറ്റേ റൺ ആവണം എന്നുള്ള ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ മറ്റേ നോഡ് ജേഴ്സിന്റെ പിന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നതും വി ഐറ്റി എൻജിനും പിന്നെ കുറച്ച് അല്ലറ ചില്ലറ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും കൂടി ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് അത് വർക്ക് ആണ് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് പൈത്തൺ ഇതിൽ പൈത്തൺ ഉണ്ടോന്ന് കറിയില്ല അതിൽ ജാവ ഉണ്ടാവും ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഓ ജാവ ഉണ്ടോ പൈത്തൺ ഉള്ള ജാവ ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഇങ്ങനെ പൈത്തൺ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാ സാധാരണ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ബ്രൗസറിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ജാവ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം ഏ അപ്പൊ ഈ നോഡ് ജേഴ്സിന്റെ വരവോട് കൂടി എന്തുണ്ടായെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റും ഇതേ മാതിരി റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതിന് ഒറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളു നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോഡ് ജേഴ്സും വേണം കാരണം നോഡ് ജേഴ്സ് ആണ് ആ റൺ ടൈം എൻവയോൺമെന്റ് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ഈ നോഡ് ജേഴ്സിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അതിന്റെ ഇവന്റ് ലൂപ്പ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിന് എന്താണ് സിംഗിൾ ത്രെഡഡ് സിംഗ്രോണസ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതായത് ജാവ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് സിംഗിൾ ത്രെഡും പിന്നെ സിംഗിൾ ത്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ട ഒറ്റ ത്രെഡ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് <laughs> 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 അല്ല നിങ്ങള് പച്ചക്കറി കടയിൽ പോയി നിങ്ങള് മാർക്കറ്റ് പോവാണ് ഓക്കെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം ഹോട്ടൽ തന്നെ കേട്ടോ ഹോട്ടൽ അടിപൊളി ഉദാഹരണമാണ് 
അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊരു ഹോട്ടലിൽ പോയി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോട്ടലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു വെയിറ്റ് വരണ്ടില്ല അപ്പൊ ഈ സിംഗ്രോണസിൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ ആദ്യം അഞ്ച് ആൾ അഞ്ച് ടേബിൾ ഉണ്ട് അഞ്ച് ടേബിളിൽ മീ ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സിംഗ്രോണസ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അഞ്ച് ടേബിൾ അഞ്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അത് അഞ്ച് ടാസ്ക്കാണെന്ന് വിചാരിക്കാം നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ അവിടെ എന്താ നടക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം സിംഗ്രോണസിൽ ആട്ടോ ആദ്യം ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ സിംഗ്രോണസിൽ ആദ്യം ഈ വെയിറ്റർ പോകും ഒരു ടേബിൾ നിന്ന് ഓർഡർ എടുക്കും കിച്ചണ് പോകും കിച്ചണിൽ ഓർഡർ കൊടുക്കും ഷെഫ് അവിടെ സാധനം ഉണ്ടാക്കും അവിടെ അഞ്ച് ഷെഫ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പൊ ഇവരെ എല്ലാവരും സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സാധനം കൊണ്ട് തിരിച്ച് വെയിറ്റർ പോകും അവിടെ ടേബിൾ ഒന്നിൽ കൊടുക്കും ടേബിൾ രണ്ടിലും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേബിൾ രണ്ട് പോകുള്ളൂ ടേബിൾ രണ്ട് പോയിട്ട് ഇതേപോലെ ഓർഡർ എടുക്കും കിച്ചണിൽ പോകും കിച്ചണിൽ മറ്റേ സാധനം വരാൻ വേണ്ടി ഇതാക്കും സാധനം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു കൊടുക്കും ഏഹ് അങ്ങനെ 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 ചെയ്യും പക്ഷെ ഈ ആ സിംഗ്രോണസിൽ എങ്ങനെ നടക്കണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കിച്ചണ് പോകും അതായത് ഓർഡർ എടുക്കും കിച്ചണ് പോകും നേരെ തിരിച്ചു വരും നേരെ തിരിച്ചു വരും എന്നിട്ട് അടുത്ത് ഓർഡർ എടുക്കും കിച്ചണ് പോകും നേരെ തിരിച്ചു വരും അടുത്ത് ഓർഡർ എടുക്കും കിച്ചണ് പോകും അപ്പൊ ഈ കിച്ചണ് പോയ ടൈമിലേക്ക് തന്നെ ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് ഓർഡർ ഫുഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലെ അപ്പൊ ആ ഫുഡ് എടുത്ത് ടേബിൾ ഒന്നിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കും ആ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സെയിം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് അതായത് കാത്ത് നിക്കൂല ആള് ഓടിങ്ങോണ്ടിരിക്കും ഏഹ് അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ഈ നോയിസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ അസിംക്രോണസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് അഞ്ച് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഒരേ സമയം ഓർഡർ എടുക്കും എന്നിട്ട് അത് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ തന്നെ കൊടുക്കും ചെയ്യും മൾട്ടി ടാസ്കിംഗ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ എടുക്കൽ എളുപ്പമുള്ള പ്രോസസ് ആണല്ലോ ഒരറ്റ പോക്കിൽ എല്ലാരും അഞ്ചു പേരെ ഓർഡർ എടുക്കുക ഒറ്റ പ്രോഗ്രാം ആയില്ലേ അപ്പൊ ഒറ്റ കമ്പൻറ് ആയില്ലേ അപ്പൊ അത് ഒറ്റ പണിയാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ അഞ്ചു പണിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇജ് പറഞ്ഞത് അത് പൊറ്റ പണിയല്ലേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മള് അഞ്ച് പണി അഞ്ച് കാര്യം ചെയ്യണം അപ്പൊ അഞ്ച് കാര്യം ചെയ്യാനുള്ള വഴിയാണ് പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ചു പണിയില്ല അല്ലെ ഒറ്റ പണി എല്ലാ ഓർഡർ എടുക്കും കിച്ചണ് പോവും എല്ലാ ഓർഡർ എടുക്കും തിരിച്ചു വരിക ഏ ആ നമ്മളിവിടെ ഒരു സിനാരിയോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇങ്ങനെ പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വേണം ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങള് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നേരെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോവുക ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോയിട്ട് മറ്റേ വെറുതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അടിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ തന്നെ സാധനം വരുമല്ലോ വരും അപ്പൊ നമ്മള് വിൻഡോസിനാണെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് സാധനം വന്നു നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എൽ ടി എസ് വേർഷൻ എടുക്കണം കേട്ടോ ഈ എൽ ടി എസ് വേർഷൻ ആണ് ലോങ് ടേം സപ്പോർട്ട് വേർഷൻ ഇതേ കാര്യം ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ എൽ ടി എസ് വേർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറന്റ്ലി പതിനെട്ട് പോയിന്റ് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക നേരെ വിൻഡോസ് ഇൻസ്റ്റാൾ കൊടുത്ത് നോക്കാൻ ഡൗൺലോഡ് ആവും പിന്നെ ചിലപ്പോ അതിലൊന്നും എൻവയോൺമെന്റ് വേരിയബിൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആവശ്യമൊന്നും വരില്ല അപ്പൊ ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ആയി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നോക്കാൻ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യണ്ട കമാൻഡ് പ്രോമിറ്റിൽ നിങ്ങൾ പോവുക ജസ്റ്റ് നോടിന്ന് അടിച്ചുകൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് വേണ്ട വേർഷം വന്ന് നോട് പതിനെട്ട് പോയിന്റ് ആ ഇതിപ്പോ നോടിന്റെ റപ്പലാണ് റപ്പൽ പറയുമ്പോ എന്താ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്താ അടിക്കണം എനിക്ക് പറ അപ്പൊ ഇനി നമ്മള് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മള് ഇതൊരു പുതിയ നമ്മളെ ജെ എസ് സെന്റർ ഫയൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇൻഡെക്സ് എച്ച് ടി എം എൽന്റെ സാധനം അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ
റിയാക്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലഗ് യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ലെൻഡ് ഒരു പ്ലഗ് ഒന്നും വരില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു നോഡ് ജെ എസ് അതായത് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിനെ എങ്ങനെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ള നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പുതിയൊരു ഇതുണ്ടാക്കി ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ലോഗ് ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലോഗ് ചെയ്യാ എഴുതി വെക്കുക എന്നൊക്കെ ഒരു മീനിങ് ആണ് അതേപോലെ ലോഗ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരിക അത്രേയുള്ളൂ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ പഠിച്ചവരാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് എഫ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ആ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാനിവിടെ ലോഗ് ചെയ്ത് എന്ത് ഹലോ വേൾഡ് ഹലോ വേൾഡ് ആ എന്താണെങ്കിലും ശരി ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാണ് റിയാസ് ഖാനുണ്ട് കലാപക്കല്ലേ ഓക്കെ അവൻ ഇവിടെ ടെർമിനൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും എടുക്കുക ന്യൂ ടെർമിനൽ കണ്ട നിങ്ങൾ ഈ കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് ആയി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ ബാക്ക് ബാക്ക് ടിക്ക് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനം ഓപ്പൺ ആയി വരും അപ്പൊ ഇത് ഓപ്പൺ ആയി വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തടിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോഡ് നോഡ് നിങ്ങളെ ഫയലിന്റെ പേര് ഹലോ വേൾഡ് ഡോട്ട് ജെ എസ് അതായത് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾ ഈ ജസ്റ്റ് നോഡ് പറഞ്ഞിട്ട് ഹലോ എന്നടിച്ച് ടാബ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫില്ലാവും എന്നിട്ട് ഞാൻ എൻ്റർ അടിച്ചു ആണ്ടാ വന്നു ഹലോ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ എന്തിനാണ് ഡോട്ട് ജെ എസ് കൊടുത്തു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ട് ഡോട്ട് ജെ എസ് അതെന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാണല്ലോ ഇതൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാവും എച്ച് ടി എം എൽ ഫയലാണ് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അതൊരു വീഡിയോ ഫയലാണ് ഡോട്ട് എം പി ത്രീ കൊടുക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാണെന്ത് പിന്നെ എം പി ത്രീ ഫയലാണ് അതേപോലെ ഇതൊരു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലാണ് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാവും വേണ്ടിയാണ് എന്ത് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡോട്ട് ജെ എസ് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിലും കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റിലോട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് അതായത് ഒരുപാട് കൺസെപ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കളിയാക്കണ വേറല്ല ഇത് സിസ്റ്റത്തിന് മനസ്സിലാണത് എന്താണ് ഇതിനെ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കും ആ നല്ല ധാരണ കൊള്ളാം സൂപ്പർ ഓക്കെ ഇനി എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്താണ് വേരിയബിൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ലൂപ്പ് മൂന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേരിയബിൾ എന്താ നോക്കാം ഇനി വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയൊരു ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് വേരിയബിൾസ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ഓക്കെ അതായത് ഇപ്പൊ ഒരു വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേരിയബിൾ ഒരു വേരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യാം നമ്മളൊരു മെമ്മറി സ്പേസിൽ ഒരു ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പൊ ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ട് അല്ലെ നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ് റൂമിലാണ് അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എല്ലാ അതായത് എല്ലാവർക്കും റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ ഒന്ന് ഏറ്റവും അറുപത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അറുപത് പേരെ റോൾ നമ്പർ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒന്നിനെതിരെ എന്തേക്കാരം ഒന്നാമത്തോന്റെ പേരേക്കാരം അല്ലെ രണ്ടിൽ രണ്ടാമത്തോന്റെ പേരേക്കാരം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്നുള്ളത് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റോൾ നമ്പർ ഒന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ആരെ വിളിക്കുക മറ്റോന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ആ അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ അധികം റോൾ നമ്പറിന്റെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് എല്ലാം സേവ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതിന് എല്ലാ ഡാറ്റയും ഇതിന് റോൾ നമ്പർ ഒന്നിന് മാക്സിൽ ഇത്ര മാർക്ക് റോൾ നമ്പർ ഒന്നിന് കണക്കിൽ ഇത്ര മാർക്ക് റോൾ നമ്പർ ഒന്ന് ഇന്ന് ആബ്സെന്റ് റോൾ നമ്പർ ഒന്ന് ഇന്ന് അതായത് ഒരു റെഫറൻസും ആണ് എന്ത് ഒരു സ്റ്റോറേജും ആണ് അല്ലെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിന്ന് വിളിച്ച് നമുക്ക് എപ്പോഴും മനസ്സിലാവും ആ ഇത് ഒന്ന് മറ്റോനാണ് കേട്ടോ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എന്നും ഒന്നായിരുന്നു എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ മനാഫ് എന്നുള്ള കാരണം എ ബി സി ഡി എല്ലാ കാലത്തും ഞാൻ ഒന്നായിരുന്നു ഭയങ്കര പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ലാബിലും ലാബ് എക്സാമും മറ്റ് എക്സാം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ഫുള്ള് ഫസ്റ്റിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് വർഷം ഉണ്ട് റോൾ നമ്പർ ഒന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബി ടെക്ക് എത്തിയപ്പോ അല്ല ബി ടെക്ക് എത്തിയപ്പോ ഒരു
അപ്പോഴും ചക്ക വന്നോണ്ടോ അപ്പോ വേരിയബിൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരുവാണെങ്കിലും ഇടത്തോ ഒരു വിഷയമല്ല പക്ഷെ എപ്പോഴും ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിന്റെ ഒരു കോഡിംഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള നെയിം ഇടണം എന്നുള്ള അപ്പൊ അതായത് ഇപ്പൊ ചക്ക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ഫ്രൂട്ട് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഫ്രൂട്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു യൂസർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക യൂസർ എന്നിടാ അല്ലെങ്കിൽ നെയിമ് മറ്റേ റിയാസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇടാ ഓക്കെ ഈ ഇതിൽ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോ നമ്മള് കൊടുത്ത വാല്യൂ എന്താണ് റിയാസ് ഇതൊരു സ്ട്രിങ് ആണ് അല്ലെ സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒന്നോ ഒന്നിൽ കൂടുതലോ ഉള്ള ഒരു ക്യാരക്ടർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിങ് എന്ന് അതായത് ഒരു വേർഡ്സ് എക്സാമ്പിൾ പെർഫെക്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡ്സ് ഇപ്പോ ഇത് ഇങ്ങനെ വേർഡ്സും സെന്റൻസും ഒക്കെ അതായത് റിയാസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ബോയ് ണ്ടോ ഇതാണ് സ്ട്രിങ് ഇനി വേറൊരു ടൈപ്പും കൂടി ഉണ്ട് അതാണ് എന്ത് നമ്പർ ഇപ്പൊ നാണി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നെയ്മില നമുക്ക് ഒരു നമ്പർ കൊടുത്തോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കും ഞാൻ ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സേവ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതൊരു നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഇത് പേര് തന്നെ വേണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ കൊടുക്ക വേരിയബിളിന്റെ പേര് ഈ മാർക്ക് എന്താണ് ഉണ്ടോ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഇത് വരും പിന്നെ നമ്പർ സ്ട്രിങ് ഓക്കെ എത്ര പോരാ ഇതില് അല്ലേ ഇനി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡൗട്ട് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ചെയ്തു അടുത്ത സാധനമാണ് എന്ത് കണ്ടീഷൻസ് ഓക്കെ കണ്ടീഷൻസ് ഡോട്ട് ജയസ് അതായത് എല്ലാ സാധനത്തിനും കണ്ടീഷൻ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എടുത്തു നോക്കാം ലൈറ്റ് അല്ലേ ലൈറ്റ് എപ്പോഴും ഓൺ ആണോ ഇല്ല സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രം ലൈറ്റ് ഓൺ ആണ് സ്വിച്ച് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓഫ് ആണ് എന്റെ പൊന്നു റിയാസേ അതായത് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രമാണ് ലൈറ്റ് ഓൺ അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് ഓൺ അല്ല അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം പറഞ്ഞ പോലെ കറണ്ടും കൂടി ഉണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കറണ്ട് വേണം കറണ്ട് ഉള്ള സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഇട്ടാൽ മാത്രമേ ലൈറ്റ് കത്താവുള്ളൂ കറണ്ട് ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് സ്വിച്ച് ഇട്ടാലും ലൈറ്റ് കത്തൂലല്ല അപ്പൊ ആ കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴാണോ പാലിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോഴാണ് ലൈറ്റ് കത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് റിയൽ റിയൽ ലൈഫിലും പ്രോഗ്രാമിങ് കേസിലും ഒരുപാട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ നമ്മൾ സീബ്ര ക്രോസിങ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ തന്നെ സീബ്ര ക്രോസിങ്ങിൽ എന്താണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് അവിടെ അല്ലെ ചുവപ്പ് വന്നാൽ വണ്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കണം പോകാൻ പാടില്ല പച്ച കത്തിയ വണ്ടികൾ പോണം അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ യൂസ് ചെയ്യാ ഈഫ് എൽസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് അതായത് ഈഫ് എൽസ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണോ ഈഫ് ഇതാണെങ്കിൽ എൽസ് ഇതല്ലെങ്കിൽ ആണ് അതിൽ തന്നെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാനൊരു ഇത് വേരിയബിൾ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു പത്ത് ഓക്കെ അത് ഞാൻ എഴുതാണ് ഈഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു പത്ത് മാർക്ക് പത്താണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കൺസോൾ ചെയ്യണം എന്ത് കൺസോൾ ചെയ്യണം മാർക്ക് ഈസ് ടെൻ ഇതല്ലെങ്കിലോ ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിയാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാണ്ടോ ഇവിടെ മാർക്ക് ഇസ് നോട്ട് ടെൻ എഴുതി ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്തായാലും ഈ മാർക്ക് ഇസ് ടെൻ എന്നുള്ള വരുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഈ വേരിയബിൾ മാർക്ക് പറഞ്ഞ പത്ത അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈഫ് കണ്ടീഷനിൽ വന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈഫ് വായിച്ചു നോക്കും ഈഫ് മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ടെൻ മാർക്ക് പത്താണെങ്കിൽ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ട്രൂ ആയി ഈഫിന്റെ കണ്ടീഷൻ അപ്പോൾ ട്രൂ ആയി ഈഫിന്റെ കണ്ടീഷൻ ട്രൂ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫസ്റ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കടക്കും കാരണം ഈ ഈ ഇത് എഴുതിയേക്കണേന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ ഈഫ് മാർക്ക് പത്താണെങ്കിൽ ഇത് സംഭവിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാത്രം എന്ത് സംഭവിക്കണം ഇത് സംഭവിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു നോട്ട് അത് നമ്മളെ സാധനം റണ്ണിപ്പിക്കാണ് നോട് കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പഠിച്ചു ഉണ്ടോ മാർക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ ഇവിടെ 
അതെന്താണ് ഓ ഇതല്ലോട്ട് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നോ ഓടണം ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് മാർക്ക് പത്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മാർക്ക് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾക്ക് നമ്മൾ പത്ത് വാല്യൂ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ആ സൈനിങ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യണ്ട ഓക്കെ റെഡി ഔട്ട് കണ്ടോ മാർക്ക് പത്തല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഈസ് നോട്ട് ആണ് ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ ഇനി നമുക്ക് വേറെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി പാസ് ആയിക്കണോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ഇതാണ് വേരിയബിൾ ഒരു പാസ് മാർക്ക് ഇടാണ് പാസ് മാർക്ക് എത്രയാണ് നൂറില് നാപ്പതാണെന്ന് വിചാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇക്ക് എന്താ അറിയണം മാർക്കിനേക്കാളിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതായത് മാർക്ക് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ആ അല്ല പാസ് മാർക്ക് വേണ്ട ജസ്റ്റ് മാർക്ക് തന്നെ ഇടാം രണ്ട് പേര് ബ്ലൂട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സംശയം മാർക്ക് നാപ്പതാണ് നാപ്പത് വേണ്ട ഒരു എഴുപത്തെട്ട് ഇറക്കട്ടെ അപ്പൊ ഈ മാർക്ക് നാപ്പതിനേക്കാളിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഇതാണ്ടോ മാർക്ക് ഇഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ മാർക്ക് നാപ്പതിനേക്കാളിലും വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം വിജയിച്ചു അല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് നാപ്പതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ കണ്ടീഷൻക്കും ഈ എൽസ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ എന്താ ഇത് നമ്മള് ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്തു വരും റിയാസ് പാസ് എടുക്കാൻ എന്നാണ് ഈ മാർക്ക് അറിയുമ്പോ ഇപ്പൊ എഴുപത്തെട്ടാണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കി മാർക്ക് നമ്മൾ എഴുപത്തെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി ഈ മാർക്ക് നാപ്പതിന്റെ മുകളിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഈ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണല്ലോ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എഴുപത്തെട്ട് നാപ്പതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇഫിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഇഫിന്റെ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണ് റിയാസ് പാസ് ആയെന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അത് പ്രിന്റായി അല്ലെ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് കൊടുക്കാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കാം ആദ്യം നമുക്കിത് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇവിടെ എന്തായി മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി ഈഫ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾക്കും വലുതാണെങ്കിൽ മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾക്കും വലു അതായത് നാൽപ്പത് ഇരുപത്തഞ്ചിനേക്കാൾക്കും വലുതാണോ ഏയ് തിരിഞ്ഞിട്ടല്ലേ വരണ്ടി ഇരുപത്തഞ്ച് നാൽപ്പതിനേക്കാൾക്കും വലുതാണോ അല്ലല്ലോ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനുള്ളിൽ വരൂല എങ്ങോട്ട് വരും നേരെ എൽസ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും കാരണം ഇവിടെ അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഈ എൽസ് കണ്ടീഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും കണ്ടീഷനിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി എഴുതാം ഇതിപ്പോ രണ്ട് കണ്ടീഷന്റെ കാര്യം ഇനി ഇതിൽ ഒരു കണ്ടീഷനും കൂടി ഉണ്ട് വിചാരിച്ചോ അതായത് ഇപ്പൊ മാർക്ക് ഇനി ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്താ വരണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ വേറെ കീവേഡ് ഇന്ന് അതാണ് എൽസ് ഇഫ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്ത് എൽസ് ഇഫ് മാർക്ക് ഈക്വൽ സീക്വൽ ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ചിലപ്പോ ഇതിന്റെ മുകളിലോട്ടാണ് കയറി പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ നോക്കോ ഇപ്പൊ ഇത് എന്താണ് കണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തായി മാർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചാ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ഇട്ടു ഇഫ് ആണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് നാപ്പതിനേക്കാൾ വലുതാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം വലുതല്ല അതിവിടെ തെറ്റി വലുതല്ല അപ്പൊ ഈ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യൂല അപ്പൊ നേരെ എന്ത് ചെയ്തു താഴത്തു കൊന്നു താഴത്തു കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കി എൽസിഫ് ഇതല്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് ഈക്വൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ചാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം മാർക്ക് ഈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അത് കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ഈ ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ബ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞു മാർക്ക് ഈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ മാർക്ക് ഈസ് ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ാണ് കണ്ടീഷൻസ് ഇത്ര പോരെ ഇന്ന് ഹലോ എത്ര സെക്കൻഡ് എത്ര മിനിറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ എത്ര മിനിറ്റ് ആയി
ഓക്കെ അടുത്ത സംഭവമാണ് ഈ ലൂപ്പ് പറയുന്നതിന് വേറെ പ്രശ്നമുണ്ട് ലൂപ്പ് പറയുന്നതിന് അറ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ഒബ്ജെക്ട് എന്താന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ടേ അല്ല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോണ സാധനമാണ് അറ ഈ അറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു സാധനം നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെ മനാഫ് എന്ന് സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ എന്നാലും ഒരു നമ്പർ സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഇരുപത്തഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിനുള്ള മാർഗമാണ് അറ അപ്പൊ ഈ ആർ എങ്ങനെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് സെയിം മറ്റേ നമ്മളെ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യണ കീ വേർഡ് തന്നെയാണ് വേരിയബിൾ അറയ്ക്ക് ഞാനൊരു പേര് കൊടുക്കാൻ എന്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടുക സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടിട്ട് സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടർ കോമൺ എടുത്ത് എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ടാ ഉള്ളത് ആപ്പിള് ഓറഞ്ച് പിന്നെ ടൊമാറ്റോ പിന്നെന്താ ഉള്ളത് ടൊമാറ്റോ ഫ്രൂട്ട് ആണല്ലേ പച്ചക്കറി ആണോ അല്ല ഫ്രൂട്ട് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതങ്ങനെ സയന്റിഫിക്കലി എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അത് മറ്റേ ഫ്രൂട്ട് ആണ് തോന്നുന്നു കറക്റ്റ് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം ഞാനിത് റൺ ചെയ്യാൻ പോണ് എങ്ങനെ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യിപ്പിക്ക നോട് അറ ഫയൽ നെയിം അറ ഡോട്ട് ഗ്യാസ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആട്ടോ നമ്മൾ എന്റെ പേര് ഇവിടെ തെറ്റിപ്പോയതാണ് ഇവിടെ എഴുതി കണ്ടോ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മളെ ഫയലിലെയും ഇതായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട് എന്നായിരുന്നു അവിടെ എഴുതി കണ്ടോ റെഫറൻസ് അറിയ ഫ്രൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇതിന് അർത്ഥം എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഇല്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സാധനം ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഫ്രൂട്ട് ഈസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഇത് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഇതിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് എവിടെയാണ് ഈ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഫ്രൂട്ട്സ് സേ കോപ്പി ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി റൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ ആപ്പിൾ ഓറഞ്ച് ടൊമാറ്റോ കിവി അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ എന്തിനാ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയാ പോരാറുന്നില്ല എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ പോരാറുന്നില്ല എങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ടൊമാറ്റോ ആപ്പിള് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ പോരാറുന്നില്ല എന്നല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാ വേറൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അറേ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള പറഞ്ഞുതരാം ഇത് ഓറഞ്ച് ടൊമാറ്റോ ആപ്പിൾ ഇതൊക്കെ ഒറ്റ ലമൻ്റാ ഇത് ഒറ്റ സ്ട്രിങ്ങാ യാസ ഹലോ പോയോ അതായത് അതായത് ഇത് ഒറ്റ എലമെന്റ് അല്ലേ ഇത് ഒറ്റ എലമെന്റ് ആണ് എന്ത് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മളിത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് എന്താ വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ഒറ്റ എലമെന്റാ പക്ഷെ ആറായിട്ട് എഴുതുമ്പോ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ആറാക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഈ ആറായത്തെ ഓരോ എലമെന്റ് നമ്മള് കോമ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക എങ്ങനെ എഴുതാ കോമ ഒരു എലമെന്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത നമ്മളെ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോ ഒരു കോമിടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കോമിടും ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാനിത് റൺ ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഇപ്പൊ വേറെ വേറെ എലമെന്റ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇതിൽ ഈ ആറേല എപ്പോഴും എങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ആറേക്ക് ഒരു ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും അത് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ എലമെന്റ് എവിടെയാണോ ഇരിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഓരോ ഇൻഡെക്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഒന്നാണ് നമ്മളെ ഭാഷയിൽ പക്ഷെ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഭാഷയിൽ ഇത് പൂജിത്തില്ല കേട്ടോ കാരണം കമ്പ്യൂട്ടർ എപ്പോഴും വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന പൂജ്യം മുതലാ അപ്പൊ ഇതിരിക്കണത് പൂജ്യം അറേന്റെ പൂജ്യത്ത് പൊസിഷൻ ഇല്ല ഇതിരിക്കണ ഒന്നാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഇതിരിക്കണ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്താണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിക്ക് ഓറഞ്ച് മാത്രം കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ ഫ്രൂട്ട്സ് പൂജ്യം പൊസിഷൻ പൂജ്യം പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൂജ്യം സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒന്നാം സ്ഥാനത് രണ്ടാം സ്ഥാനത് മൂന്നാം സ്ഥാനത് അങ്ങനല്ലേ ഇവിടെ നമ്മള് സെയിം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പൂജ്യം മുതലാ തുടങ്ങുക മാത്രം പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ ഈ പൂജ്യത്തിൽ ഇരിക്കണ സാധനത്തിന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞപ്പോ കണ്ടോ
പ്രൈസ് പ്രിന്റ് ആയി നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് തേന് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുക പൂജ്യം ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ നോക്ക് ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇൻഡെക്സ് വാല്യൂ അതായത് പൊസിഷൻ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ആറാമത്തെ ഏജിന്റെ ആറാമത്തെ വാല്യൂനൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഏജ് ആറ് എന്നിട്ട് എണ്ണീപ്പിച്ചു കണ്ടോ അമ്പത്താറും ഇനി ഓറഞ്ച് അറിയുമ്പോ ഫ്രൂട്ട്സ് എത്തും പൂജ്യം അതും വർക്കായി ഹലോ ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു സെറ്റപ്പും കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ സാധാരണ ബാക്കിയുള്ള ലാംഗ്വേജിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഒറ്റ ടൈപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇതിപ്പോ സ്ട്രിങ് ആണ് ഇത് നമ്പർ ആണ് ഇത് രണ്ടും പാടെ കൂട്ടി മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വരുത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് വേരിയബിൾ വാല്യൂസ് വാല്യൂസിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം അതെന്ത് ഓറഞ്ച് എഴുതാ പന്ത്രണ്ട് എഴുതാ റിയാസ് എഴുതാ ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുതാ മുപ്പത്തിമൂന്ന് എഴുതാ അമ്പത്താറ് എഴുതാം ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും സാധനം സെയിം ആണ് ഇതില് ഇതില് എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വേണമെങ്കിലും കൊടുക്കുക അത് പ്രശ്നമല്ല ഓക്കെ ഞാൻ അതോടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ അമ്പത്തഞ്ച് എന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് റിയാസിനെ മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിയാസ് അത്രാമത്തെ ഇൻഡെക്സിലാണ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പൊ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ടില് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ണ്ടോ ഇപ്പൊ കണ്ട ഈ ഓറഞ്ച് ഓറഞ്ച് അറിയുമ്പോ ഫ്രൂട്ട്സിലെ പൂജ്യത്തെ ഉള്ള ആള് ഏജ് ഏജ് അറിയുമ്പോ ഏജിൽ ആറാമത്തെ ഉള്ള ആള് ഏജിൽ ആറാമത്തെ ഉള്ള ആരാണ് അമ്പത്താറ് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അമ്പത്താറ് ഇനി വാല്യൂസിൽ രണ്ടാമത് ഉള്ള ആള് വാല്യൂസിൽ രണ്ടാമത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് റിയാസ് റിയാസ് പ്രിന്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് അറേസ് അപ്പൊ ഈ അറ അറേന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് കിട്ടും നമുക്ക് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് തരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കാണിച്ച ഞങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൺസോള് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ ലെങ്ത് പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് എത്ര ലെങ്ത് ആണ് എന്നുള്ള കാണിക്കും അതായത് ഇപ്പൊ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഈ അറേന്റെ ലെങ്ത് അറേന്റെ ലെങ്ത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഉണ്ടോ ഏഴ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഓക്കെ അതായത് ലെങ്ത് കാണിക്കുമ്പോ ഇത് കറക്റ്റ് ലെങ്ത് ആയിട്ടാണ് കാണിക്കുക എത്ര ഒന്ന് മുതൽ തന്നെയാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യുക അതായത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏഴ് എലമെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള കിട്ടി ലെങ്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എത്ര എത്ര വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അത് കിട്ടി പിന്നെ അതേപോലെ പിന്നെ ഒരുപാട് മറ്റേ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പുഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ പുഷ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു വാല്യൂ കൊടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഏജിന്റെ ഉള്ളിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഏജ് തൊട്ട് പുഷ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കൊടുത്തു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് വേറെ അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റോറി എന്ത് വരില്ലേ ഓക്കെ ആ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിട്ടുണ്ട് ഏജ് ഡോട്ട് പുഷ് നോക്കട്ടെ എന്താ സംഭവം നോക്കട്ടെ ചിലപ്പോ സ്ട്രിങ് ഇടണ്ട അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കട്ടെ ണ്ടോ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിന് ഉള്ളിൽ കയറി ഉണ്ടോ പിന്നെ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയ വാല്യൂ ആയിട്ട് ഈ പുഷിനെ പ്രത്യേകം പുഷ് ഒത്തം ലാസ്റ്റിലാണ് കയറി പോവെ അപ്പൊ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് ഡോട്ട് പുഷ് ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ പൊമി ഗ്രാനൈറ്റ് കുറുമാമ്പഴം ആ സ്പെല്ലിങ് തന്നെയാണോ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ സാധനത്തിന് അതാണ് പറയാ ഞാൻ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഫ്രൂട്ട്സ് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ പൊമി ഗ്രാനൈറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇതുപോലെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിരിക്കണം നല്ലതാണ് അപ്പൊ അതിന് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊരു ഈ ഡബ്ല്യു ത്രീ സ്കൂളിൽ പോവുക എന്നിട്ട് ഈ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും നിൽക്കുക അതായത് ഇതൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇതൊന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടോ ഇവിടെ അറേ ഇതാണ്ടോ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആരെ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് അറേ മെത്തേഡ്
ബന്ധണ്ടായി അത് നമ്മൾ അറിയുന്നതാണ് ഓറഞ്ച് ടൊമാറ്റോ ആപ്പിൾ പോപ്പിത ബന്ധണ്ടായി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് കൊണ്ട് പോയി ആപ്പിൾ കൊണ്ട് പോയി പുഷ്യതപ്പം തണ്ടായി പുതിയൊരു എലമെന്റ് ലാസ്റ്റിക്ക് കയറി പോപ്പിതപ്പം തണ്ടായി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു എലമെന്റ് കളഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ ഇതേപോലെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഉണ്ടോ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ എന്തായാലും നോക്കിയിരിക്കണ്ട പിന്നെ ആറ് അൺഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷിഫ്റ്റ് അൺഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ എലമെന്റ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ അത് പറഞ്ഞുതരാം അതൊന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം ഏത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ ഓക്കെ മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാല്യൂസ് ഇനിയിപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫ്രൂട്ട്സിൽ ടൊമാറ്റോ ആണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ഫ്രൂട്ട്സിൽ രണ്ടാമത്തെ എലമെന്റ് ടൊമാറ്റോ ആണ് അല്ലെ ഇക്കത് മാറ്റിട്ട് അവിടെ എന്ത് വെക്കണം എന്താണ് റിയാസ് കൊച്ച അങ്ങനെ അതായത് ഇതിന്റെ ഇൻഡെക്സ് എത്ര പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്ന് അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് എന്നിട്ട് ഞാനിവിടെ എന്ത് എഴുതി ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോ ആണ് പക്ഷെ അവിടേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു മറ്റേ ഒരു ഫ്രൂട്ടിന്റെ പേര് പറയുന്നത് പ്ലംസ് പ്ലം ഓക്കെ അതിൽ പ്ലം എന്നുള്ള വാല്യൂ എന്തൊക്കെ വെച്ചു ഫ്രൂട്ട്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സ് വെച്ചു അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ഇൻഡെക്സിൽ ഓൾറെഡി ടൊമാറ്റോ ഉണ്ട് അതിന് ഓവർ റേറ്റ് ആവും അതായത് അതിനെ മായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്ലം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിക്കോളും ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ട ഓറഞ്ച് പ്ലം ആപ്പിള് ഓക്കെ മനസ്സിലായോ ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാതും ചെയ്യട്ടോ ഏതൊക്കെ വേണം അതൊക്കെ ചെയ്യാം ഇനിയിപ്പോ മെർജിങ് ടു അറേ സാം ഇനിയിപ്പോ നമ്മളെ ഇപ്പതാ ഈ രണ്ടറേണ്ട് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഈ രണ്ടറേനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറ് എനിക്ക് അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതാണ് വാറ് ന്യൂ അറേ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ അറേ എന്നൊക്കെ ഇതേപോലെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും മിക്സഡ് മിക്സഡ് എന്താണ് ഇവിടെ ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്യാ കോൺകാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ആ കോൺകാറ്റ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ആ കൺകാജിനേഷൻ കൺകാജിനേഷൻ പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ജോയിൻ ചെയ്യുക അത്ര ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇവിടെ ഈ ഡോട്ട് ഞെക്കിയാൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു അറേ അറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോട്ട് ഞെക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സജഷൻ വരുട്ടോ ഒരുപാട് ഫിൽറ്റർ മാപ്പ് ലാസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് റെഡ്യൂസ് ഷിഫ്റ്റ് സ്പ്ലൈസ് ടു ലോക്കൽ സ്ട്രിങ് ടു സ്ട്രിങ് ഇതൊക്കെ അറേ മെത്തേഡ്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഈ കോൺകാറ്റ് ഏതാ കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഈ ഏജ് പറഞ്ഞ അറിയണം അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരണ്ട് ഏജ് പറഞ്ഞ അറേ തന്നെയാണ് ജോയിൻ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ഈ മിക്സഡ് അപ്പൊ ഈ ഒരു അറേനെ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് പുതിയൊരു അറേ ഉണ്ടാക്കി തരും ആ അറേനെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്സഡിൽ വെച്ചു മനസ്സിലായോ ആ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ റൺ ചെയ്യിപ്പിച്ച കണ്ടോ ജോയിൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് പുതിയൊരു അറേൽ കിട്ടി ഓക്കെ ആ അപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ ഇതിൽ കുറെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ എനിക്കൊന്നും ഇത് കാണാൻ പാടൊക്കെ ഒന്നും അറിയില്ല കുറച്ച് മറ്റേ സ്പ്ലൈസ് സ്ലൈസ് അങ്ങനത്തെ കുറെ സാധനങ്ങൾ അറിയാം പിന്നെ അതേപോലെ ഷിഫ്റ്റ് പോപ്പ് റെഡ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് അറിയാൻ മെത്തേഡ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാപ്പ് ഉണ്ട് റെഡ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഫിൽറ്റർ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അതൊക്കെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് റിയാക്ടിൽ നോഡിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റെഫർ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഒരു അത്യാവശ്യം കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാണ് ഒരു അഞ്ചാറ് എട്ടെണ്ണൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം നല്ലതാണ് കാരണം ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാത്തിനും കുറിച്ചിട്ട് നല്ലതാണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറേസ് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതാണ് ഒബ്ജക്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒബ്ജക്ട് ഇതോട് ജെ എസ് നമ്മൾ പുതിയ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഞാൻ ആ ഫയൽ ഉണ്ടാക്കി ഒബ്ജക്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് അതെ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ലൂപ്പ് പറയേ ഈ തോക്ക് കയറി വെടിയൊക്കെ റിയാസ ഒബ്ജക്ട് പറഞ്ഞാൽ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒബ്ജക്ട്
ഈ ബട്ടൺ ഞാൻ ആ രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും രണ്ട് ബട്ടൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അല്ലെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ മലയാളം ആ സ്വഭാവം ആ അങ്ങനെ കൈ കയ്യിലിരിപ്പല്ല പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു ആ സവിശേഷ അങ്ങനൊക്കെ പറയാം അതായത് ഇതിന്റെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ ഫീച്ചർ അതായത് ഇതിന് കുറച്ച് നീളുണ്ട് ഇതിന് കുറച്ച് എന്താണ് ഇതൊരു ഇതിന് റേഡിയസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിനൊരു മൊനമ്പുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഏഹ് പിന്നെ ഇതിനുള്ള ഇതിൽ കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് മെത്തേഡ്സ് അതായത് ഇത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടാവുന്ന ഈ സ്വിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഇവിടെ ഒരു സംഭവം നടക്കും അതായത് മൗസിന്റെ ലെഫ്റ്റ് ബട്ടണാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ചും മുകളിലത്തെ സ്വിച്ചും അടിയത്തെ സ്വിച്ച് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ബട്ടണാണ് അപ്പൊ ഇത് നിൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കും അപ്പൊ എന്താണ് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് അല്ലെ പിന്നെ ഇതിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാല് അതും ഒരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ആണ് അപ്പൊ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടാവും മെത്തേഡ്സ് തന്നെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും മനുഷ്യ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ അപ്പൊ മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ പറയാം മനുഷ്യൻ ഒരു പേരുണ്ടാവും അല്ലേ ആ ഒരു ഏജ് ഉണ്ടാവും ആ അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമുക്ക് എഴുതാം മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ടോ എഴുതും ഒബ്ജക്ട് നെയിമ് ഈ ഇവിടെ ഇത് ഇടണം എന്നില്ല കേട്ടോ എന്ത് ഇതൊരു ഇൻഡെക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഡബിൾ കോൾ ഇടണമെന്നില്ല അങ്ങനെ ഇട്ടാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല നെയിം എന്താണ് റിയാസ് അല്ലെ പിന്നെന്താണ് റിയാസിന് ഒരു വയസ്സുണ്ടാവും അല്ലെ എയ്റ്റ് ഇരുപത്തഞ്ച് നമ്പർ ആണെങ്കിലും ഇൻവെർട്ടർ ഫോം അല്ല സോറി മുപ്പത്തിരണ്ട് മറന്നു റിയാസ് റിയാസ് മധുര പതിനേഴ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഏജ് പതിനേഴാണ് പിന്നെ റിയാസിന് ഒരു അഡ്രസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ ആ അഡ്രസ് എന്താണ് തിരൂരാണ് അല്ലെ ഇത്ര കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ ആണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരും നോക്കാം പേഴ്സൺ ഫയല് മാറി ഫയല് മാറിയ പിന്നെ ഓട് ഒബ്ജക്ട് ഡോട്ട് ജേസ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ആരും ഒന്നു നമ്മൾ ഒബ്ജക്ട് വന്നു നെയിമ് റിയാസ് എയ്ജ് അഡ്രസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊരു കീ ഒരു വാല്യൂ ഒരു കീ ഒരു വാല്യൂ മറ്റേതിൽ അറയൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഇൻഡെക്സും ഒരു വാല്യൂ ആ ഇൻഡെക്സ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രീഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതെന്താണ് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെയാണ് പോവാ ഏഹ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു കീ നമുക്ക് തന്നെ കൊടുക്കുക ഒരു കീ നമുക്ക് തന്നെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാം അല്ലെ അത് കുറച്ച് ഡൈനാമിക് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പേഴ്സൺ പേഴ്സൺ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ വേണ്ട റിയാസിന്റെ വയസ്സ് മാത്രത്തിൽ അറിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു പുതിയൊരു റിയാസിന് പുതിയൊരു പെണ്ണാണല്ലോ അപ്പൊ റിയാസിന്റെ വയസ്സ് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഡോട്ട് ഈ ഡോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടെ വരും ഏതൊക്കെ സാധനം അപ്പൊ റിയാസ് ഡോട്ട് എയ്ജ് അപ്പൊ ഡോട്ട് അപ്പൊ ഡോട്ട് എയ്ജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും അപ്പൊ ഡോട്ട് എയ്ജ് കൊടുത്ത് ഞാൻ ഉണ്ടോ ഇവിടെ പതിനേഴ് കിട്ടി നമുക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അതേപോലെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇപ്പൊ ഡോട്ട് ഡോട്ട് അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഡോട്ട് അഡ്രസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് തിരൂര് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാ ഇനി നമുക്ക് നാളത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഏകദേശം എല്ലാം ഇതിൽ ചെയ്യട്ടെ എല്ലാം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പൊ ഈ പേഴ്സൺ റിയാസിന്റെ വയസ്സ് പതിനേഴാണ് അതിനെ തോന്നാറാണ് ശരിക്കുള്ള റിയാസിന്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടാണ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ട് കൊടുത്തു വിചാരിച്ചോ ഇപ്പൊ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പേഴ്സണെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഉണ്ടോ റിയാസിന്റെ വയസ്സ് മുപ്പത്തിരണ്ടായി ശരിക്കും റിയാസിന്റെ ഓക്കെ പിന്നെ അതേപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റട്ടോ അതേപോലെ പേഴ്സൺ ഡോട്ട് പേഴ്സൺ ഡോട്ട് അടിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് വരും ആ ഡോ പേഴ്സണിൽ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ആക്സസ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ
ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും ഇതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഇതും വളരെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഏഹ് പക്ഷെ ഇത് എഴുതണം നിർബന്ധം ഇല്ലാന്ന് മാത്രം പക്ഷെ എഴുതി വിചാരിച്ച് തെറ്റൊന്നുമില്ല ഹലോ ഹലോ ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ എന്താ നോക്കാനുള്ള പേഴ്സൺ ഒബ്ജക്ടിന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ മുട്ടുകൊണ്ട് നോക്കട്ടെ ഞാന് ഒബ്ജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തേലും കൂടുതൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഇതിലോട്ട് വരിക ഇവിടെ നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും സാധനങ്ങൾ എല്ലാതും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനൊന്നും പറ്റൂല ഏർ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തല്ല പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫുള്ള് പഠിക്കാൻ അങ്ങനെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുവരെ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ നമ്മള് ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് കാണിച്ചു നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഞാൻ പണ്ടം കണ്ട അതല്ലേ ഇനി ഇത് നോക്കി ഇത് നോക്കി നോക്കി ഇത് മാത്രല്ല നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് ഇപ്പൊ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്താണ് പേരും വയസ്സും മാത്രല്ല മനുഷ്യന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ മനുഷ്യന് ചാടാൻ പറ്റും മനുഷ്യന് ഓടാൻ പറ്റും അപ്പൊ മനുഷ്യന് കുറച്ച് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒബ്ജക്ടിൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാ അപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി എന്ത് വാക്ക് വാക്ക് എന്താണ് വാക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ഓ അത് പിന്നെ നമ്മൾ ദിശൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് മണി നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഓക്കെ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് മനാഫ് ക്യാൻ വാക്ക് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ ഇത് ഇട്ട് വിളിച്ച് എന്ത് സംഭവിക്കും അല്ല ഇവരോട് നമ്മൾ അതിന് ഇതിന് മുന്നേ ഫംഗ്ഷൻ എന്താന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ ആ നമുക്ക് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞാലോ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഡോട്ട് വാക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കണ്ടോ മനാഫ് ക്യാൻ വാക്ക് സാധനം ഇവിടെ എക്സിക്യൂട്ടായി അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഫംഗ്ഷൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അത് ഈ എന്താണ് ഓർമ്മിപ്പിക്കാതെ മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനാണ് എന്ത് മനുഷ്യനാണ് നിങ്ങള് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ പുതിയൊരു ഫയലിൽ നിന്നൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഡോട്ട് ജേസ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം ആ ഓക്കെ ലോഗ് ചെയ്ത് എന്ത് സ്റ്റഡിങ് ജാവാ ഹലോ ഹലോ റിയാസ് അവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിപ്പോ ഇത് റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റേ നമ്മളെ ഫയൽ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ൂടെ <laughs> എത്ര വട്ടം എഴുതിയോ അത്ര വട്ടം പ്രിന്റ് ആവും അല്ലെ അതാണ് ഞങ്ങൾ എത്ര വട്ടം എഴുതി അത്ര വട്ടം പ്രിന്റ് ആയി അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് കോഡ് എഴുതി അല്ലെ നാലുപേര് പിന്നെ എഴുതി നാലുപേര് പിന്നെ എഴുതി നാലുപേര് പിന്നെ എഴുതി 
നാലുപേര് പിന്നെ എഴുതി അല്ലെ ഒരുപാട് വട്ട എഴുതി ഇതല്ലാതെ ഇതിനോട് എളുപ്പമായിട്ട് ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് കോഡ് റീയൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷന് എന്ത് പേരുവാണെങ്കിലും കൊടുക്കും പക്ഷെ മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഫംഗ്ഷനായിട്ട് അതായത് എന്താണോ ആ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണത് അതിനായിട്ട് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മീനിങ്ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളൊരു കോഡിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രിന്റ് ഡാറ്റ പ്രിന്റ് റിയാസ് ഡാറ്റ ഇപ്പൊ വലിയ പേരൊന്നും കൊടുക്കാനും പാടില്ല കേട്ടോ അത് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ കൊടുക്കണേ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഞാനിത് കൊണ്ടുപോയി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ റിയാസ് എപ്പോൾ എന്ത് നടക്കും ആ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ഡിക്ലറേഷനും ആണ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻവോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ടില്ല ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചാലേ അത് എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ അത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ എന്താണ് എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഫംഗ്ഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷനെ വിളിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് ഫംഗ്ഷന്റെ പേര് എന്തായിരുന്നു പ്രിന്റ് ഡാറ്റ പ്രിന്റ് റിയാസ് ഡാറ്റ അത് ഒരു ബ്രൈസ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചെന്ത് സംഭവിക്കും ഇതുണ്ടാവും അതൊക്കെ പ്രിന്റ് ആയി ഏ അപ്പൊ ഇനി ഇക്കത് ഇങ്ങനെ ഈ ഇത് കുറെ വട്ടം യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രിന്റ് റിയാസ് ഡാറ്റ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചത് അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ആയിക്കോളും കണ്ടോ മറ്റേത് നമ്മൾ എത്ര ലൈന് കോഡ് എഴുതി നാലുവട്ടം പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കോഡ് എഴുതി ഇത് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഒറ്റ ലൈനിൽ നമ്മളെ പരിപാടി വരുന്നു അതായത് ഈ കോഡ് റീ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരേ സംഭവം അത് നടക്കണം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ വലിയൊരു കോഡ് ആട്ടോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വലിയൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണം അല്ലെ വലിയൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംഭവം പിന്നെയും പിന്നെയും നടക്കണം അപ്പൊ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല അപ്പൊ ഒരു പത്ത് പേരുള്ള കോഡാണ് വിചാരിച്ചോ അപ്പൊ ആ കോഡ് പിന്നെയും പിന്നെയും പിന്നെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്താണ് അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി എഴുതിയിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിളിക്കുക നമ്മൾ അപ്പൊ എന്താ നമുക്ക് സുഖമാണ് ഫംഗ്ഷൻ വേറെ പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കാൻ നമ്മൾ ആർഗുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സാധനം ഉണ്ട് ആ സാധനം നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ആർഗുമെന്റ് ആയിട്ട് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ആർഗുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്ത് സെൻഡ് ചെയ്യാണ് മനാഫ് സെൻഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് എഴുതി ഈ ആർഗുമെന്റിനാണ് ഇവിടെ വിളിച്ചു എന്ത് നെയ്മ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടോ എന്താണെന്നാണ് എന്താണെങ്കിലും കൊടുക്കുക അതായത് ഇപ്പൊ നെയ്മോ എന്താണെങ്കിലും കൊടുക്കുക ഞാൻ അപ്പം മനസ്സിലാവാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നെയ്മ് എന്നാ കൊടുത്തുള്ളൂ ഇതും അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒക്കെ മീനിങ്ഫുൾ ആവണം എന്നുള്ളൂ ഞാൻ ലോഗ് ഇട്ടു അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ നെയ്മ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അറിയാസ മനാഫ് പ്രിന്റ് അതായത് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ കൊടുത്തു ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ആർഗുമെന്റ് കൊടുത്തു അതപ്പുറത്ത് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു എങ്ങനെ ആ ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് സ്വീകരിച്ച് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ എന്റെ വയസ്സ് കൊടുക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ആർഗുമെന്റ് ആയിട്ട് എന്റെ വയസ്സ് കൊടുക്കാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് പതിനേഴാണ് പതിനെട്ടാണ് ചെങ്ങാൻ പ്ലസ് ടു പോയി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ നെയ്മ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ ആർഗുമെന്റ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് രണ്ടാമത്തെ വരുന്നുള്ളു അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഏജ് എന്നുള്ളത് കൊടുത്തു ഞാനിവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് നെയ്മും നെയ്മും എയ്ജും ഇപ്പോഴെന്ന് സംഭവിക്കും ഉണ്ടോ മനാഫ് ഇരുപത്തഞ്ച് പിന്നെ ഇതിനുള്ള റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ റിട്ടേൺ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ ഓക്കെ
രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടുക കേട്ടോ രണ്ട് നമ്പർ കൂട്ടി മൈനസ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് അപ്പൊ രണ്ട് നമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഫൈവ് ഇന്റു സമ്മ് സമ്മ് കണ്ടുപിടിക്കണം സമ്മ് പറഞ്ഞ മറ്റേ ഇത് എന്ത് ആ അപ്പൊ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്താണ് അപ്പൊ ഈ ഫൈവ് ഇന്റു സമ്മിൽ എന്താണ് വരിക ഫൈവ് ഇന്റു സമ്മിൽ രണ്ട് നമ്പർ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിലോട്ട് വരണം എന്നാലും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എന്താണ് നം വണ്ണും നം ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പക്ഷെ നം വണ്ണും നം ടു ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ നം വണ്ണും നം ടും ഈ ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് വരണം അല്ലെ അത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കും അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫൈവ് ഇന്റു സമ്മ് ഒരു ഒന്ന് മൂന്ന് വണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് നമ്പർ വരും അല്ലെ ആ രണ്ട് നമ്പറിന് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ ഇവിടെ സ്വീകരിക്കണം അപ്പൊ ഇനി ഞാനൊരു പേരിട്ടു നം വണ്ണ് രണ്ടാമത്തെ നമ്പറിന് ഞാൻ എന്ത് പേരിട്ടു നം ടു എന്ന് പേരിട്ടു അപ്പൊ ആ സെയിം ഈ വരുന്ന നം വണ്ണ് പ്ലസ് നം ടു എന്ത് ചെയ്യണം കൺസോൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അല്ലെ ഞാൻ അതല്ല ഞാനിവിടെ വാല്യൂ വാല്യൂ വൺ എന്നാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ എന്താ എഴുതുന്നുണ്ട് കൺസോളില് കൺസോളിൽ എന്താ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ രണ്ട് നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ട അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ വാല്യൂ വൺ പ്ലസ് വാല്യൂ ടു നം ടു എന്ന് കൊടുക്കണം മനസ്സിലായോ റിയാസ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കി വെക്കാം നാലിൽ നിന്ന് കിട്ടി അല്ല നമുക്ക് നാലിൽ നിന്ന് കിട്ടി ഇനി ഞാനിവിടെ വേറൊരു സാധനം ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ കൺസോൾ ചെയ്യാ ഇത് അല്ലെ എനിക്ക് ഇവിടെ കൺസോൾ ചെയ്യണ്ട എനിക്ക് ഫംഗ്ഷൻ വാല്യൂ തിരിച്ചു തരണം അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പറയും നിങ്ങൾക്ക് ഞാനിവിടെ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി വേരിയബിൾ സം ഈക്വൽ ടു വാല്യൂ വൺ പ്ലസ് നം ടു ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഈ വേരിയബിളിൽ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ ഈ റിട്ടേൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിന്നാണോ വിളിച്ച് അവിടേക്ക് ഈ സാധനം ഈ റിട്ടേൺ കൊടുത്ത സാധനം തിരിച്ചൊരു ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഉത്തരം എന്നൊക്കെ പറയണ പോലെ അല്ലേ തിരിച്ച് അതുകൊണ്ട് തരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഈ റിട്ടേൺ സമ്മ് ഈ സമ്മിനാ റിട്ടേൺ ചെയ്തു അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന റിയാസാനക്ക് ആ ഇവിടെ ഈ വാല്യൂ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് നിന്നു അതായത് റിട്ടേൺ സമ്മ് എന്നുള്ളതിനുള്ളിൽ വന്നു നിന്നു പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങോട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ എഴുത വാരിയബിൾ അത് ഞാനൊരു വേരിയബിൾക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേരിയബിൾ വേരിയബിൾ അഡീഷൻ അഡീഷൻ ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ആൻസർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ വേരിയബിൾ ആൻസർ എന്താണ് ഫൈൻഡ് സം ഓഫ് വൺ ത്രീ ആണ് എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ഈ ഫൈൻഡ് സമ്മ് വിളിക്കും അതിൽ ഒന്നും മൂന്നും പാസ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഫൈൻഡ് സമ്മിന്റെ നേരെ മറ്റേ ഡിക്ലറേഷൻക്ക് പോയി വെക്കും അപ്പൊ ഈ ഫൈൻഡ് സമ്മിൽ എന്താണ് രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് വരും വാല്യൂ വണ്ണും നം ടു അത് നമ്മൾ എഴുതി എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്താ എഴുതി പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി ആ വേരിയബിളിലോട്ട് എന്ത് വെച്ചു ഈ വരുന്ന വാല്യൂ വണ് അതായത് വണ്ണും പിന്നെ ഈ വരുന്ന നം ടു അതായത് ഈ മൂന്നും ഈ ഒന്നും മൂന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കിട്ടണ നാല് ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചു ആ എഴുതി വെച്ച വാല്യൂ നമ്മൾ റിട്ടേൺ കൊടുത്തു റിട്ടേൺ കൊടുക്കുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ പുറത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് കിട്ടും ഓക്കെ ആ റെസ്പോൺസ് എവിടെ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമ്മൾ ഇതാ ഈ വേരിയബിൾ ആൻസർ എന്നുള്ളതിൽ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ആൻസർ കൺസോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഉണ്ടോ നാല് മനസ്സിലായോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ പറയണോ ഒന്നുകൂടി പറയണോ അതായത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടെന്ന് എഴുതി ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നേരെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഉള്ളിൽ പോയി നോക്കും അപ്പൊ ആ രണ്ട് വാല്യൂ വാല്യൂ വണ്ണും നം ടു ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ ഫംഗ്ഷന്റെ ഉള്ളിൽ പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാക്കി എന്ത് സമ് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ സമ്മിന്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു ഈ വരുന്ന വാല്യൂ വണ്ണ് പ്ലസ് വരുന്ന നം ടു അതായത് വരുന്ന വാല്യൂ വണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന്
ഈ ഫൈൻഡ് സമ്മ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ള റിട്ടേൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ റിട്ടേൺ സമ്മ് കണ്ടൊരു നമ്പർ തരും ഒരു വേരിയബിൾ തരും അപ്പൊ ആ വേരിയബിളിന് എന്ത് വെച്ചു ആൻസറിലോട്ട് വെച്ചു ഓക്കെ ആ വേരിയബിളിന് ഉത്തരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കാലം ഈ ഇവിടെ ഒന്നും മൂന്നും പാസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മൂന്നും ഇവിടെ കിട്ടും ഒന്ന് പ്ലസ് മൂന്ന് സമ്മിലോട്ട് വെച്ചു സമ്മ റിട്ടേൺ ചെയ്തു ആ റിട്ടേൺ ചെയ്ത സമ്മിന് എന്ത് ചെയ്തു ആൻസറിലോട്ട് വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആൻസർ കൺസോൾ ചെയ്തു അപ്പൊ നാല് കിട്ടി മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ഉറപ്പാണോ ഒന്നൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ അതിന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് വേണക്ക് അതിൽ രണ്ട് മിനിറ്റ് അത്യാവശ്യം ഒരു കാര്യം ചെയ്യാനാണ് എന്തൊരു പ്രശ്നം പോരാട്ടോ ഇതോ കട്ടിയാണ് കേട്ടോ പിള്ളേര് സമയം കൊടുത്ത് കളയരുത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ടാണ് തിരിച്ചു വരാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ആ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിച്ചു പേഴ്സൺലോട്ട് വാക്ക് അത് മറന്നു പോയ അവര് ഇല്ലല്ലോ എത്ര പെട്ടെന്ന് മറന്നിണ്ടാവില്ലല്ലോ നമ്മൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഉണ്ടോ മൻ ഓഫ് ക്യാൻ വാക്ക് കാരണം എന്ത് ചെയ്തു നമ്മള് ഇവിടെ ഇതാണ് വിളിക്കണ ആദ്യം ഓക്കെ പേഴ്സൺലോട്ട് വാക്ക് ഫംഗ്ഷനെ വിളിച്ചു ഇനിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ലൂപ്പ് ഈ പറഞ്ഞതല്ല മറ്റതില് ഞാനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് കൊടുത്താ പോരെ അതായത് ഈ ലൂപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലൂപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ലൂപ്പ് ലൂപ്പ് അടിക്കുക ലൂപ്പ് അടിക്കാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ പോവും ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഒരുപാട് ലൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉണ്ട് വൈ ലൂപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഞമ്മളൊന്ന് ഇപ്പൊ ഫോർ ലൂപ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫോർ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർ ആറ് ഐ ഈക്വൽ ടു സീറോ ഐ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഐ പ്ലസ് 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 ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ എൻജോയ് എൻജോയ് നീ അല്ലെങ്കിലും പൊളിയാണ് നീ ടോപ്പാണ് റിയാസ്കാൻ ടോപ്പൊക്കെ പക്ഷെ നീ ടോപ്പാ നോട് ലൂപ്പ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല കാരണം എന്താണ് ലൂപ്പ് ഇവിടെ ഓടി പക്ഷെ അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല പ്രിന്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നെ നടക്കണമെന്ന് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഒന്നും വരാത്തത് അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഐ പ്രിന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടോ പടച്ചോ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഈ ഐ എന്നുള്ളത് അതായത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കാം എവിടുന്ന് മുതൽ എവിടം വരെ പൂജ്യം മുതൽ തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് വരെ അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് എന്താ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന് മൂന്ന് ആർഗ്യുമെന്റ് ഉണ്ടാവും ഫസ്റ്റ് ഇത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ഈ ലൂപ്പ് എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളത് അതാണ് നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പൂജ്യം ഓക്കെ രണ്ടാമത്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് എത്ര വരെ ഓടണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഐ ലെസ് ദാൻ നൂറ് ഐ ലെസ് ദാൻ നൂറ് പറയുമ്പോൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് കാരണം ആ നൂറിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പൊ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പറയുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഓരോ വട്ടം ലൂപ്പ് ഓടുമ്പോഴും അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ത് 
ഒന്ന് കൂടണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലൂപ്പിൽ എന്താ സംഭവിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം അയ്യ പൂജയായി ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് എഴുതട്ടോ ആദ്യം അയ്യ പൂജയായി അല്ലെ ആദ്യം അയ്യ പൂജയായി അപ്പോ എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു നോക്കി രണ്ടാമത്തേക്ക് അപ്പൊ ഈ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആണ് എന്ത് പൂജ്യം ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ കറക്റ്റ് അല്ലെ കാരണം പൂജ്യം നൂറിനേക്കാൾ കുറവാണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു കണ്ടീഷന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു കണ്ടീഷൻ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞു കൺസോളിലോട്ട് ലോക ഐ അതായത് ഈ അയ്യ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എത്രയാണ് പൂജ്യം അപ്പൊ അയ്യ പ്രിന്റ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഓരോ വട്ടം ലൂപ്പ് അടിക്കുമ്പോഴും അയ്യന്റെ വാല്യൂ കൂടണം അപ്പൊ എന്തായി ഈ അയ്യന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഒന്നായി കാരണം പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയായി ഒന്നായി ഇല്ലേ ഇപ്പോ ഈ രണ്ട് ഇതിപ്പോ ഒരു വട്ടം ലൂപ്പ് ഓടി കഴിഞ്ഞു പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ വട്ടം വരും രണ്ടാമത്തെ വട്ടം വരുമ്പോ എത്രയാണ് ഈ അയ്യ് എത്രയായി പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്ന് എത്രയാണ് ഒന്നായി ഓക്കെ പിന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നേ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് ആണോ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആണ് അതായത് ഐ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് പറയുമ്പോ ഐ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആ ഇത് രണ്ടും കറക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നേരെ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ചാടി ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറഞ്ഞു ഐ പ്രിന്റ് ചെയ്യണം അയ്യന്റെ വാല്യൂ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഒന്നാണ് അല്ലെ അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ് അയ്യനെ വീണ്ടും ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം കാരണം ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയ്യനെ ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യണം അപ്പൊ എത്രയായി ഐ അയ്യ എന്ന് പറയുമ്പോ എത്രയാണ് അയ്യ ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് ഒന്നേ പ്ലസ് ഒന്ന് എത്ര രണ്ട് അല്ലെ വീണ്ടും അയ്യ ഇപ്പൊ എത്രയായി അയ്യ രണ്ടായി വീണ്ടും ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ അയ്യ ഇപ്പൊ എത്രയായി ആ അയ്യ രണ്ടായി അല്ലെ എന്നിട്ട് എന്താണ് രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നോക്കി രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് അല്ലേ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അയ്യ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് രണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അവിടെ രണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞ ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് അപ്പൊ എന്തായി അയ്യ മൂന്നായി അല്ലെ ഇതിങ്ങനെ പോയി ഇതിങ്ങനെ പോയി 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 എവിടെ എത്തി അയ്യ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കും അയ്യ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആയിപ്പോ ഓക്കെ അയ്യ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ആകുമ്പോ എന്താ പോയിക്കണേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് കറക്റ്റ് അല്ലേ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നൂറിനേക്കാൾക്കും ചെറുതല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു എന്ത് സംഭവിക്കും അയ്യ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അയ്യ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കാ നിങ്ങള് ഇവിടെ അയ്യ പ്രിന്റ് ആയി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പ്രിന്റ് ആയി എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു അയ്യ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യണം ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ അയ്യ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ അയ്യ പ്ലസ് പ്ലസ് ചെയ്തു അപ്പൊ അയ്യന്റെ വാല്യൂ എത്ര നൂറ് അല്ലെ അയ്യന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് നൂറാണ് അടുത്ത വട്ടം ലൂപ്പിലോട്ട് വന്നു അപ്പൊ അയ്യ ഇപ്പൊ എത്ര അയ്യ നൂറായി ആ അപ്പൊ ഈ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനിലേക്ക് വന്നു നൂറ് ലെസ് ദാൻ നൂറ് അത് തെറ്റല്ലേ നൂറ് ഈക്വൽ ടു നൂറാണ് വരണ്ട് അല്ലെ നൂറ് ഈക്വൽ ടു നൂറാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ലൂപ്പ് അവിടെ ആ ലൂപ്പ് പൊട്ടി ലൂപ്പിന്റെ പുറത്തേക്ക് വന്നു ലൂപ്പ് അവിടെ നിന്നു അതാണ് ലൂപ്പ് സിമ്പിളായി പറഞ്ഞതാണ് ലൂപ്പ് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മളിപ്പോ ആ ഒരു വേരിയബിൾ ഏജ് ഏജ് കണ്ട് ഞാൻ ഒരു ആറ് ഉണ്ടാക്കാണ് എത്ര ഇരുപത്തി രണ്ട് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് മുപ്പത്തിനാല് ഉണ്ട് അമ്പത്തി ആറ് ഉണ്ട് എഴുപത്തി എട്ട് ഉണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഉണ്ട് പിന്നെ റിയാസ് ഖാന്റെ വയസ്സായ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ നാപ്പത്തി നാലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോ ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസോൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ കൺസോൾ ചെയ്യാണ് എന്ത് വയസ്സ് കൺസോൾ ചെയ്ത് ഏജ് ഇവിടെ എന്ത് വരും ഇവിടെ എന്ത് വരും വേണ്ട ഒറ്റ ആറേ വന്ന് എന്ത് ഇരുപത്തി രണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് മുപ്പത്തിനാല് കാരണം ഇതിന്റെ റിയൽ യൂസ് കേസ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ എലമെന്റിനേറ്റ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഫംഗ്
എന്താ ലോഗ് ചെയ്യണ്ട് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്ക നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ ആദ്യ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഊറിന്റെയി പിന്നെ നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഊറിന്റെ ലോജിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം അയ്യ പൂജയായി ഓക്കെ ആദ്യം അയ്യ പൂജയായി അല്ലെ പിന്നെ എന്താണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഏജ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇതിന് ലെങ്ത് എത്ര വെച്ചാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് എട്ടാണ് അതായത് ഇപ്പത്തെ അയ്യറിന്റെ പൂജ്യമാണ് പൂജ്യം ലെസ് ദാൻ എട്ട് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏജ് ഓഫ് ഐ ഐ ഇവിടെ എത്രയാണ് പൂജ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ എയ്ജിന്റെ പൂജ്യത്തെ എലമെന്റിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തായി ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കൂണു അപ്പൊ എന്താ ഈ പൂജ്യം ഉള്ള ഐ എന്തായി ഐ എന്തായി ഐ പൂജ്യം പ്ലസ് ഒന്നായി അതായത് ഐ ഒന്നായി അപ്പൊ ഐന്റെ വാല്യൂ വീണ്ടും ലൂപ്പ് വന്നു അപ്പൊ ഐന്റെ വാല്യൂ എത്ര ആയി ഒന്നായി അല്ലെ ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ ഏജ് ടോട്ടൽ ലെങ്ത് ഇതിന്റെ ലെങ്ത് എത്ര എട്ട് ഒന്ന് ലെസ് ദാൻ എട്ട് അതും കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്തായി ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിലോട്ട് വന്നു ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് കൺസോൾ ചെയ്യാണ് എന്ത് ഏജ് ഓഫ് ഐ ഐ ഇപ്പൊ എത്രയാണ് ഐ ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് അപ്പൊ പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ എലമെന്റ് എത്രയാണ് നാപ്പത്തി മൂന്ന് നാപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രിന്റ് ആയി ഓക്കെ വീണ്ടും എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് ഐ പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് ഐ ഇപ്പൊ ഒന്നാണ് അപ്പൊ അയ്യിന്റെ ഉള്ളിൽ അയ്യൻ കൂടെ ഒന്നും കൂടി ചേർക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോ എത്ര ഐ ഇപ്പൊ നമ്മളവിടെ രണ്ടായി അപ്പൊ ഐ ഈക്വൽ ടു രണ്ടായി വീണ്ടും നോക്കി അപ്പൊ ഐ എത്ര രണ്ടായി അപ്പൊ രണ്ട് ലെസ് ദാൻ ഏജ് റോട്ടിൽ ലെങ്ത് അതായത് രണ്ട് ലെസ് ദാൻ എട്ട് അത് കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് എട്ടിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് അപ്പൊ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കടന്നു ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ ചെയ്തിരിക്കണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഏജ് ഓഫ് ഐ ഐ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എത്രയാണ് രണ്ടാണ് അപ്പോ പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് ഏജ് ഓഫ് രണ്ട് എത്രയാണ് മുപ്പത്തിനാലാണ് മുപ്പത്തിനാല് പ്രിന്റായി വീണ്ടും എന്തായി ഐന്റെ വാല്യൂ എന്തായി ഐന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കൂടി ഒന്ന് കൂടി അറിയുമ്പോ മൂന്നായി അല്ലെ അയ്യന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് മൂന്നാണ് അങ്ങനെ പോയി 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 പോയിട്ട് ഇവിടെ എട്ടാവും അല്ലെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഈ അയ്യന്റെ വാല്യൂ എട്ടാവും എന്ന് നടക്കും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ അയ്യന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ എട്ടായി അപ്പോൾ ഈ ലൂപ്പ് ഇതേപോലെ നടക്കും ആണല്ലോ ആ പറഞ്ഞുതരാം അയ്യന്റെ വാല്യൂ എട്ടായി അല്ല അയ്യന്റെ വാല്യൂ ഏഴ് പൂജ്യം മുതൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ആ അയ്യന്റെ വാല്യൂ ഏഴായി അപ്പൊ എന്താണ് ഏഴ് ലെസ് ദാൻ എട്ട് കറക്റ്റ് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയി കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഏജ് ഓഫ് ഐ ഏജ് ഓഫ് ഏഴ് എത്ര പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പ്രിന്റായി ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് നമ്മൾ നാപ്പത്തിനാല് പ്രിന്റായി അല്ലെ പിന്നെന്താണ് ഇപ്പൊ ഐ ഏഴാണ് ഐ പ്ലസ് 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 ഐ ഒന്നും കൂടി കൂടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഐ എത്രയായി ഐ എട്ടായി അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഐ എട്ടായി അപ്പോ ആ ലൂപ്പിന്റെ പിന്നെ പെടുക്കു വന്നു അപ്പൊ എന്ത് കൊടുത്തു ഐ എട്ടാണ് ഐ ലെസ് ദാൻ ഏജ് ഡോട്ട് ലെങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് എട്ട് ലെസ് ദാൻ എട്ട് അത് വെച്ചല്ലേ എട്ട് ഈക്വൽ ടു അല്ല എട്ട് കറക്റ്റ് അപ്പൊ എന്താണ് ലൂപ്പ് നിന്നു ലൂപ്പിന്റെ പുറത്ത് വെക്കുന്നു ബസ് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാറ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന് മുന്നേ പഠിച്ച കണ്ടീഷൻ അല്ലെ ഏർ അത് പഠിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ മുന്നേ എന്താ പഠിച്ചു മറ്റേ ആ കണ്ടീഷൻ പഠിച്ചു ഈ കണ്ടീഷൻ ഇതുമ്പാടെ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞു തരാം ഒന്നുമില്ല ഇതില് ഇപ്പൊ നമ്മള് നമുക്ക് കുറച്ച് വയസ്സൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ പത്ത് കൊടുക്ക പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് കൊടുക്ക പതിനേഴ് കൊടുക്ക ഒമ്പത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു നമുക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് തരണം എന്ത് ഇയാൾ പതിനെട്ട് വയസ്സിന്റെ
പതിനെട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യണ്ട് ോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ എലമെന്റും കൂടി ഒന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ കണ്ടോ നോക്കാ നിങ്ങള് ഇരുപത്തിരണ്ടുള്ള ലൈൻ എന്ത് തോന്നുന്നു ഏജ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ ഒമ്പത് ലൈൻ എന്ന് തോന്നുന്നു മൈനാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പതിനാല് ലൈൻ മൈനാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അമ്പത്താറ് ലൈൻ ഏജ് ഗ്രേറ്റർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മൈനാർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു അതായത് ഇവിടെ എന്താണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നിൽ ഉപ്പ് പോയി ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഐജിന്റെ വാല്യൂ എന്നാണ് പൂജ്യം ആണ് അപ്പൊ ഈ ഏജ് പൂജ്യം ഓഫ് ഏജിന്റെ പൂജ്യത്തെ എലമെന്റ് പൂജ്യത്തെ എലമെന്റ് എത്ര ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എയ്റ്റീൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പതിനെട്ടിനേക്കാൾക്കും വലുതാണ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ എന്താ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ വരും ഈ ഫ്ലോക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ എഴുതിക്കണ് മറ്റേ ലോഗിയാണ് എന്ത് ഇള്ള ഏജ് ഓഫ് ഐയും പിന്നെ ഇതും ഈ എഴുതിയ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ആയി ായി ലൂപ്പ് തീർന്നു അയിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായി രണ്ടായി അപ്പൊ ഈ കൊള്ളു രണ്ടായി രണ്ട് ലെസ് ഡാൻ എത്രയായി ഏജ് റോട്ട് ലെങ് തരുമ്പോ രണ്ട് ലെസ് ഡാൻ എട്ട് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നു ലൂപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നപ്പോ വീണ്ടും നമ്മൾ കണ്ടീഷൻ എഴുതിക്കുന്നത് ഏജ് ഓഫ് ഐ അയ്യപ്പ എത്രയാണ് അയ്യപ്പ രണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് ഒമ്പത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ പതിനെട്ട് അത് ശരിയല്ലല്ലോ ഒമ്പത് പതിനെട്ടിനേക്കാൾക്കും ചെറുതല്ലേ അപ്പൊ തെറ്റിപ്പോയി അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആയില്ല കണ്ടീഷൻ തെറ്റാണ് അപ്പൊ എന്ത് വരും നേരെ എൽസ് കണ്ടീഷനിലോട്ട് വരും എൽസ് കണ്ടീഷനിൽ എന്താ എഴുതിക്കുന്നത് കൺസോൾ ഡോട്ടിലോക്ക് മൈനർ ഉണ്ടോ മൈനർ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇനി ലറ്റും കോൺസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പറഞ്ഞു നാളെടുത്ത ശരി <laughs> 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 ഹ്മ mm.